హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మైరా జీవన్ ఈరోజు మనం గొనోరియా అనే ఒక డిసీజ్ గురించి అంటే అదొక సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అండ్ దాన్ని వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ కిరణ్ డర్మటాలజిస్ట్ సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాము అది ఏంటి అనేసి నమస్కారం సార్ నమస్తేమా సార్ అసలు గొనోరియా అంటే ఏంటి సార్ చాలామందికి ఇది ఈ విషయమే తెలియదు కి ఇది ఒక సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజ్ అనేసి సో ఏంటి సార్ ఇది గొనోరియా అనేది ఒక రకమైన సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ డిసీజ్ సో ఇది ఏంటి అంటే సాధారణంగా అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ వల్ల ఫ్రమ్ మేల్ టు మేల్ కానీ మేల్ టు ఫీమేల్ కానీ జరిగినప్పుడు అన్ప్రొటెక్టెడ్గా ఇది వ్యాధి అనేది ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి సంక్రమిస్తుంది సో ఈ వ్యాధి ఏంటి అంటే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది నైసీరియా గొనోరియా అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ డిసీజ్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి ఏంటి అంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి దీన్ని క్లాంప్ అని కూడా అంటారు క్లాప్ అంటాం సిఎల్ఐపి అని సో చాలా కామన్ డిసీజ్ అనమాట ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అవి వచ్చినాయి బట్ ఇండియాలో చాలా కామన్గానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి మోస్ట్లీ మనకి రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా సాధారణంగా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇవి కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో అంటే ట్రక్ డ్రైవర్స్ కానీ తర్వాత నైట్ షిఫ్ట్లో చేసే లేబరర్స్ కానీ వీళ్ళకి కానీ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంటాయి సో ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుందండి సో సార్ దీంట్లో ఫీమేల్స్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ లైక్ అండ్ మేల్స్లో ఎలా ఐడెంటిఫై దాని యొక్క లక్షణాలు మెయిన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మేల్స్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అలాగే ఫీమేల్స్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో సాధారణంగా మేల్స్లో అయితే మీకు దీని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ జరిగిన తర్వాత వితిన్ టూ టు ఫోర్టీన్ డేస్ అంటే రెండు వారాల లోపటనే ఈ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది ఈ ఆర్గనిజంకి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లక్షణాలు అనేవి కూడా వితిన్ వన్ వీక్లోనే మనకి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటాయి సో మేల్స్లో సాధారణంగా ఫస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసేది ఏమిటి అంటే ఈ జబ్బు పడ్డవాళ్ళు బర్నింగ్ మెక్యురేషన్ అంటే అన్ప్రొటెక్ట్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ జరిగిన వితిన్ వన్ వీక్లోనే వాళ్ళకి విపరీతమైన మంట రావడం యూరినేషన్ పాస్ చేసేటప్పుడు లేదు ఒక రకమైన టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు కలుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొంతమందిలో ఆల్మోస్ట్ ఫ్రాంక్ పస్ అనేది అంటే యూరిన్ యూరిన్ పోసుకునేటప్పుడు పస్సే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట యూరిత్ర నుంచి సో అలాంటి లక్షణాలు చాలా సాధారణంగా వన్ వీక్లోనే కనిపిస్తాయి ఇంకొంతమందికి ఏంటి అంటే ఎక్సెసివ్ యూరినేషన్ అంటే మధ్య మధ్యలో మూత్రం వస్తూ ఆగిపోవడము మధ్యలో బ్రేక్ అవ్వడము మళ్ళీ యూరిన్ రావడము బ్రేక్ అవ్వడం అట్లా ఫ్లోర్లో డిస్టర్బెన్సెస్ లాగా కూడా కనిపిస్తుంటాయి ఇంకొంతమందిలో వృషణాల దగ్గర బాగా నొప్పి రావడము వితిన్ వన్ వీక్లోనే స్క్రోటల్ పెయిన్ అంటాము కొంతమందికి ఇంకొంతమందిలో ఫోర్టీన్త్ డే ఫిఫ్టీన్త్ డే తర్వాత దాటితే సడన్గా పెయిన్ అబ్డమెంట్ తోటి కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటారు అంటే పొత్తి గడుపులో నొప్పి వచ్చేసిందని చెప్పి కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంటారు సో ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే అక్కడ మీకు జెనటల్ ఏరియాలో ఏదైతే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ ర్యాషెస్ లాగా రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మేల్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ అలాగా ఫీమేల్స్లో మాత్రం అలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువ కాకుండా డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ అవుతారు సాధారణంగా ఫీమేల్స్లో ఈ డిసీజ్ వస్తే కనుక చాలా లేట్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి అంటే ఎర్లీగా కాకుండా ఎందుకంటే పర్సన్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఎక్కువగా వాళ్ళకి అంత తెలియకుండా ఉంటుంది అనమాట బట్ వాళ్ళు మెయిన్గా కన్సర్న్ చేసేది కంప్లైంట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఇంటర్ కోర్స్ తర్వాత బాగా పెయిన్ రావడము మంట రావడము ఇలాగ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు ఇంకొంతమందిలో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ప్రజెంట్ అవ్వడము మూత్రంలో మంట రావడము పస్ అనేది వాళ్ళకి అంతగా వెతకి తెలియదు బట్ యూరిన్ ఓన్లీ యూరిన్ మంట అని చెప్పి అంటుంటారు ఇంటర్ కోర్స్ తర్వాత బాగా మంట పెయిన్ దురద అంటుంటారు జెనటల్ అల్సర్స్ కూడా కొంతమంది కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే లోపల బాగా అల్సర్స్ లాగా రావడము వైట్ డిశ్చార్జ్ లాగా రావడము అట్లాగా లేకపోతే గ్రీనిష్ డిశ్చార్జ్ లాగా కనపడ్డము వెజనల్ డిశ్చార్జ్ అంటాం అట్లాంటివి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకొంతమందిలో ఏంటంటే లేట్గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యే వాళ్ళలో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మేల్స్కి లాగా పొత్తి కడుపులో బాగా నొప్పి రావడం అంటే పెల్విక్ పెయిన్ అంటాం సో అది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ రకమైన మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇంకొంతమందికి తెలియకుండా ఈ జబ్బు తగ్గిపోయినాక కూడా కొంతమందికి ఇన్ఫర్టిలిటీ తోటి కూడా ప్రజెంట్ అవుతారు చాలా రేర్గా అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిపోయి ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ని బ్లాక్ చేసేసి ఇన్ఫర్టిలిటీ తోటి కూడా ప్రజెంట్ అవుతారు అంటే చాలా లేట్ ప్రజెంటేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో చాలా సింపుల్గానే అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ క్యాన్ బికమ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ సమ్టైమ్స్ సో
సో అలాంటప్పుడు మనం థ్రోట్ స్వాబ్స్ అవి చేస్తాం చేసి గ్రామ్ స్టెయిన్ చేస్తాము తర్వాత కల్చర్స్ చేస్తాము పీసీఆర్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది అలాంటి టెస్టులు చేస్తాం అలాగే ఇప్పుడు ఎన్ఎల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయితే మనం దాన్ని ఎన్ఎల్ మల ద్వారా నుంచి స్వాబ్స్ అవి తీసుకొని కల్చర్ సెన్సిటివిటీ పంపిస్తాము అలాగే గ్రామ్ స్టెయిన్ చేస్తాము అలాగే వెజనల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయితే కనుక వెజనల్ స్వాబ్స్ చేస్తాము లేడీస్లో జెంట్స్ అయితే యూరిథరల్ స్వాబ్స్ చేస్తాం సో ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని బట్టి మనం ఎక్కడ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఏమి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అని చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా టెస్టులు అవి చేస్తాం అనమాట సో అలా కాకుండా కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి పీసీఆర్ టెస్ట్ అని అంటాము అలాంటివి కూడా చేస్తుంటాము దీంతో పాటుగా కామన్గా ఏంటంటే మల్టీ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటింగ్ డిసీజెస్ కూడా స్క్రీన్ చేస్తాం ఎందుకంటే యాజ్ అ సింగిల్ డిసీజ్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటింగ్ డిసీజ్ రావడం అనేది చాలా అరుదు ఒకేసారి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటాయి ఎందుకంటే ఒకళ్ళకి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే దాంతోపాటుగా ఇంకా చాలా సెక్షువల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయనే ఇది చాలా కామన్ కాన్సెప్ట్ సో అందుకని స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అదర్ డిసీజ్ ఆర్ ఎవ్రీ అదర్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో వీ డోంట్ డైరెక్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ డిసీజ్ వీ వీ సీ అబౌట్ మల్టిపుల్ డిసీజెస్ అన్నీ చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదన్నా కాంప్లికేట్ అయింది అంటే మల్టిపుల్ కారణాల వల్ల అవుతుంది అనుకుంటాం సో అలాగే ఇదే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మల్టిపుల్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చూసుకోవాలి లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో అందుకని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ స్క్రీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫర్ ఎవరీ వన్ అండ్ దెన్ అకార్డింగ్లీ వీ ట్రీట్ ఇట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఏంటంటే దీనికి చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది కామన్ దీనికి ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాంటీబయాటిక్స్ అని ఉంటాయి అవి డోస్ ప్రకారంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అందరికీ చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కామన్గా బయట దొరికే యాంటీబయాటిక్స్ వేసేసుకొని యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు మామూలు డోస్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతున్నారు కాబట్టి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇచ్చి దాన్ని కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కొరోనరియా అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీటబుల్ కండిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ కండిషన్ కాకపోతే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి ఎర్లీగా చేసేయాలి ఎందుకంటే వన్ టు టెన్ డేస్ దాకా సిమ్టమ్స్ ఏ ఉండవు ఈ కొనోరియాలు సో అందుకని చాలామంది లేట్గా ప్రజెంట్ అయ్యి కాంప్లికేషన్స్తో వస్తారు అందుకనే మేము వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ ఇమీడియట్గా వచ్చి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకసారి స్క్రీన్ చేసుకోవడం అనేది ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వీ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ అ కాంప్లికేటెడ్ స్టేజ్ అనేది కాన్సెప్ట్ సో అందుకని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ ట్రీట్ దెమ్ అకార్డింగ్లీ సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి టేకెన్ సార్ టు ప్రివెంట్ దిస్ గొనేరియా అంటే ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి నార్మల్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే రాకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడు అందరికీ చెప్పే విధంగానే చెప్తున్నాను not to uh, encourage uh, protected uh, sex uh, intercourse and protected sexual intercourse anedi asalu manam cheyagoddu so unknown persons tho especially protected gane undali we should be using uh, condom or female condoms kuda available unnai ladies kuda female condoms vaadukunte chaala vatku sexually transmitted infections tagipothayi and danto patuga immediate screening after every unprotected sexual intercourse whether it is vaginal anal or oral is very important so condom promotion is very important and having an education about all the sexually transmitting infections and uh, getting treated from the right doctor at the right time is very very important to prevent all such complications thank you sir chaala ba chepparu ki gonorrhea gurinchi gonorrhea oka lakshanalu ade females lo ela vastayi males lo ela vastayi dan symptoms ela ela kanipistayi lekapothe symptoms konni saalu kanipichavu starting stages lo anesi so chaala ba chepparu chusar kadandi thank you sir dhanyavaadalu